కొన్ని కథలు చరిత్రలో కలిసిపోతాయి కొన్ని కథలు మాత్రమే చరిత్రగా మిగులుతాయంటూ హిడింబ చిత్రం ద్వారా ప్రేక్షకుల హృదయాలను కొలగొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు డైరెక్టర్ అనిల్ గారు అనిల్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ హిడింబ ట్రైలర్ చూశాను అద్దిరిపోయింది అసలు ట్రైలర్లోనే ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపుతుంది అసలు హిడింబ అనే పేరుని ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే హిడింబ అంటేనే ఒక రాక్షసత్వం ఒక క్రూరత్వానికి ప్రత్యేకంగా తీసుకుంటారు మన పురాణాల్లో ఏంటి ఈ సినిమాకి ఆ పురాణాలకి ఏమన్నా ఉంది అంటే మనం హిస్టరీ నుంచి ఒక ఒక సీ హిస్టరీలో ఉన్న ఒక సీక్రెట్ని అంటే ఎవరికి తెలియని ఒక ఎపిసోడ్ నుంచి డిరైవ్ చేసిన స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే ఇది సో దీంట్లో ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది అంటే హిడింబాసుడు మీరు అన్నారు అతను ఎంత క్రూరంగా ఉంటాడు క్రూరత్వానికి ఇదిగా ఆ పేరు చెప్పుకుంటారనేది సో ఒక ట్రైబ్కి అప్లై చేసాం ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆ హిడింబాసుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది మేము ఒక ట్రైబ్కి అప్లై చేసాం సినిమాలో వచ్చే క్రూషియల్ ఎపిసోడ్ అది సో అందుకని దానికి హిడింబ అనేది పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ అవుతుంది సినిమాకి అని చెప్పేసి అది పెట్టాం అంటే ఈ ట్రైబ్ మెయిన్ క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుంది అసలు ఎందుకు బ్రిటిష్ టైంలో మొదలైన కథ మనకు తెలియకుండా ఏం జరిగింది అంటే చాలా వరకు ఏంటంటే బ్రిటిష్ టైంలో మనకు ఏం జరిగిందో తెలుసు కదా అనుకుంటాం బట్ బుక్స్లో ఉన్నది మాత్రమే హిస్టరీ కాదు బుక్స్లో లేనిది అంటే అన్డాక్యుమెంటెడ్ చాలా ఉంటుంది జరిగింది అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు లేరు అది చెప్పడానికి కొంతవరకు మాత్రమే మనం హిస్టరీలో ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోగలిగాం దాని ముందు ఏం జరిగింది ఒక చో వేరే మారుమూల ఏరియాలో ఏం జరిగింది అంటే బ్రిటిష్ రాజులు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు జలీన్ వాలా బాగ్ ఇన్సిడెంట్ లాంటివి మనకు తెలుసు అలాంటి వాళ్ళు అది చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఓకే లేదు అసలు ఎవరికీ తెలియకుండా ఎక్కడో ఒక మారుమూల అలాంటి ఎపిసోడ్ జరిగి మాస్ కీరు జరిగి అంతమంది చనిపోతే ఎప్పుడన్నా భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్లో ఏదన్నా వస్తే ఓహో ఇలా జరిగిందా ఏది ఏదైనా ఆనవాళ్ళు కనపడితే అనుకోవటం తప్ప లేదంటే అది ఎవరికి తెలియదు సో అలా ఒక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ని తీసుకుని ఇలాంటి ఎపిసోడ్ జరిగిందా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దాంట్లో టూ మచ్ అనుకుని ఫీల్ ఫీల్ అయ్యాం మేము బాగా బాగా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఉందా ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయిరా బట్ ఎట్లా తెలుస్తాయి ఇవి ఓకే దీని గురించి మనకు కొంతవరకే తెలుసు దీన్ని ఎంత ఎలా చేయాలి ఎలా ప్రొలాంగ్ చేయాలి దీనికి ఏమైనా ఫిక్షన్ యాడ్ చేయొచ్చా ఎలా తీసుకెళ్ళవచ్చు ఎలా తీసుకెళ్తే మన కథకి అది వాల్యూ ఎడిషన్ అవుతుంది ఇలా ఆలోచించి ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ డ్రామాని ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ని డిగ్ చేసుకుంటూ డిగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళు హిస్టరీ లోపలికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఎక్కడో నైన్టీన్ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కిందరికి వెళ్తారు ఆ కథకి ఇప్పుడు జరుగుతున్న కథకి ఆ కథ అదేంటి అసలు అంటే బ్రిటిష్ కాలం నాటి కొన్ని సన్నివేశాలను చూపించారు తర్వాత కొన్ని మిస్సింగ్ కేసులు చూపించారు వాటిని మళ్ళీ ట్రైబ్స్తో లింక్ చేశారు అసలు ఎలా ఉండబోతుంది కథ ఇది ఇది ఒక హైబ్రిడ్ జానర్ అంటే ఒక జానర్కే ఫిక్స్ అవ్వకుండా క్రాస్ ఓవర్గా రెండు మల్టిపుల్ జానర్స్ కనపడతాయి మీకు సో అది గేర్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఎక్సైట్మెంట్ మారుతుంది ఫ్లో మారుతుంది సో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరుగుతుంది కొత్త స్టోరీ వాళ్ళకి వెళ్తాం ఒక రెండు సార్లు అది ఆడియన్స్కి ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఇస్తుంది డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ చూసాం ఓకే రెగ్యులర్ సినిమా కాబట్టి కొత్త సినిమా చూసాం అన్న ఆ ఫీల్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా బయటకు వచ్చిన ఆడియన్కి చాలాసేపు ఉంటుంది అది కాక ఏంటంటే ఇందులో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఇందులో తీసుకున్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవన్నీ చూస్తే ఇది ఒక షాకింగ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్గా బయటకు వచ్చిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది కొండోలు ఈ సినిమా అది హాంట్ అంటారు కదా హాంట్ లాంటిది అలా హాంట్ చేస్తుంది ఓకే కొన్ని విజువల్ చూసాము ఆ గెటప్స్ చూస్తే అసలు హాలీవుడ్ని తలపించే రేంజ్లో ఉన్నాయి ఏంటి అసలు ఆ షూట్స్ ఎక్కడ చేశారు ఎలా వచ్చినాయి ఆ షూట్స్ ఇక ఇక్కడ యాక్చువల్గా సినిమా అంతా హైదరాబాద్ కేరళ రంపచోడవరం ఇలా కొన్ని మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో షూట్ చేసాం మేము అండమాన్ చేయాల్సిన ఒక ఎపిసోడు మాకు యాక్చువల్గా అప్పుడు కరోనా టైంలో పర్మిషన్స్ అవి రాక ఒక డీప్ లోపల డీప్ ఫారెస్ట్ డీప్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఒక ఏరియా తీసుకుని అక్కడ షూట్ చేసాం ఇదంతా ఈ ట్రైబ్స్ ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇదంతా సో దాన్ని కొంచెం గ్రాఫికల్గా వేరే రేంజ్కి వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేసాం మ్యాక్సిమం మేము అనుకున్న అవుట్పుట్ని తీసుకోగలిగాం ఓకే అంటే ఏదైనా రిఫరెన్స్ ఉందా ఆ గెటప్స్కి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒకటి చేస్తున్నాం ఒక ట్రైబ్ గురించి చెప్తున్నాం ఓకే ఈ ట్రైబ్ ఐడియాలజీ ఏంటి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి దీని బిహేవియర్ ఏంటి అలాంటప్పుడు కొన్ని ట్రైబ్స్ మీద ఆబ్వియస్లీ రీసెర్చ్ చేస్తాం సౌత్ ఆఫ్రికా ట్రైబ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ ఇంకొక ట్రైబ్ ఎలా ఉన్నారు రకరకాల ట్రైబ్స్ ఈ చాలా డేంజరస్ ట్రైబ్స్
ఇవి డిస్కస్ చేసి ప్రొడక్షన్ డిజైనరు కెమెరామెన్ కాస్ట్యూమరు అందరూ కలిసి ప్రాపర్గా ఒక గెటప్ ఒక షేప్ తీసుకొచ్చు మా గెటప్ని అంటే మీరు ఈ జోనర్లో మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే హిట్ కానీ ఈ హిట్టు కానీ ఈ జోనర్లో అంటే సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసేది లేదంటే థ్రిల్లరు లేదంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే రకంగా ఉన్న స్టోరీస్ మాత్రమే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా కామెడీ మూవీస్ లేదా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న మూవీస్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నారు సో మీరు అంటే ఎలా ఆలోచించి ఇది రాశారు అసలు అంటే ఇప్పుడని కాదండి ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మూవీసే చూస్తారు ఆడియన్స్ మీరు అన్నట్టు క్రైమ్ డ్రామాస్ చూస్తున్నారు బింబిసార లాంటి ఒక హిస్టారిక్ హిస్టారిక్ ఇది చూస్తున్నారు మైథలాజికల్ టచ్ ఉన్న సినిమాలు చూస్తున్నారు లేదు ఒక ట్రెజర్ హంట్ లాంటి కార్తికేయ చూస్తున్నారు మీరు అన్నట్టు కంప్లీట్లీ హిట్ టు ఇలాంటివి చూస్తున్నారు విరూపాక్ష లాంటి సీరియస్ ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నారు సో అంటే డిఫరెంట్గా ఉండి ఒక మంచి కన్విక్షన్తో చేసి ఎక్కడ కింద పడకుండా మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో చివరి దాకా తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా ఏ జానర్ అయినా చూస్తుంది సో అంటే ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఎక్కువ జానర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం ఈ మధ్య వచ్చింది అంతకుముందు మనకి థియేటర్స్లో వచ్చేవి చూసేవాళ్ళం కాబట్టి ఇప్పుడు అందరికీ ఆ ఎక్స్పోజర్ పెరిగింది సో వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం కష్టం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఫిల్మ్ మేకర్స్కి వీళ్ళకు ఉన్న కొన్ని అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఏంటంటే ఏదో చేయాలి ఇంకా కొత్తగా దానివల్ల ప్రాజెక్ట్ డిలే అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఏది చెప్పినా కానీ ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో ఫలానా దాంట్లో ఫలానా ఉంటుంది చెప్పేస్తారు సో ఆ ఎక్స్పోజర్ ఆడియన్స్కి పెరిగింది కాబట్టి అంటే మనకు కూడా ఆ థ్రైవింగ్ వచ్చింది ఏదో కొత్తగా చేయాలి డిఫరెంట్గా ఉండాలి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఫిల్మ్ మేకర్కి వచ్చింది కాబట్టి ఏదో ఒక కొత్తదనంతో ట్రై చేస్తున్నాం అనిల్ గారు ఈ సినిమాలో ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపే విధంగా ఒక మాస్క్ ఉంది నాలుగు కొమ్ములతో ఉన్న ఒక మాస్క్ మేక మాస్క్ ఉంది చాలా భయపెడుతుంది అసలు ఏంటి దాని వెనక కథ ఏంటి యాక్చువల్గా మేక కాదు అంటే మీకు హాన్ షేప్ ఉండటం వల్ల అలా అనిపించి ఉండొచ్చు ఓకే బట్ అది ఆ ట్రైప్కి సంబంధించిన మాస్క్ అండి అసలు ఎందుకు ఏంటి దానికి వెళ్ళి లింక్ ఏంటి అనేది అది సినిమాలు చూ సినిమాలో చూస్తేనే బాగుంటుంది ఓకే అంటే మనకు పురాణంలోకి వెళ్తే హిడింబి మాత ఉన్నారు హిడింబి మాతకి సంబంధించి కూడా ఒక కులు మొనాలిలో టెంపుల్ దేవస్థాన టెంపుల్ అంటే టెంపుల్ ఉంది ఆ టెంపుల్లో చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ నాలుగు కొమ్ములతో ఒక మాస్క్ ఉంటుంది సో దాన్ని పోలిందా లేకపోతే అసలు అంటే లేదు అసలు అది నాకు తెలియదు నిజంగా మీరు మీరు చెప్తుంటే నేను చూస్తా అయితే ఓకే నాకు తెలియదు ఓకే సో ఎలా భయపడబోతున్నారు భయపెట్టబోతున్నారు దాంట్లో ఆ మాస్క్తో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కిడ్నాప్స్ జరుగుతుంటాయి అది అది మాస్క్ వేసుకున్న మనిషి చేస్తున్నాడా ఇంకొకటి చేస్తున్నారు అనేది ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీంట్లో వెళ్తుంది అసలు ఆ మాస్క్ అనేది ఈ టైమ్ లైన్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అది ఎలా వీళ్ళకి రిలేటెడ్ అనే దాని మీద కథ నడుస్తుంది ఓకే మన నేచర్లో ఎన్నో కలర్స్ ఉన్నాయి క్రైమ్కి బాగా యాప్ట్ అయ్యే కలర్ అంటే రెడ్ రెడ్ మీరు రెడ్కి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మొత్తం స్టోరీని రాసినట్టు ఉన్నారు అసలు ఏంటి అది రెడ్ యాక్చువల్లీ అదే మన రాజీవ్ కనకాల్ గారు చెప్తారు మధ్యలో ఈ సృష్టిలో ఒక్కొక్క కన్ను యూనిక్ ఎన్నో కొన్ని కోట్ల రకాల కళ్ళు ఉన్నాయి లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎలాగో ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ ఇంకొక కళ్ళకి ఎవరికి మ్యాచ్ కాదు కదా అలాగే ఐ కూడా మ్యాచ్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు ఐరిస్ కెమెరాస్ పెట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు కదా దాని రీజన్ అది సో కొన్ని కోట్ల కళ్ళు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కన్ను ఒక్కొలా చూస్తుంది ఒక్కొక్క కన్ను ఒక్కొక్కలాగా రియాక్ట్ అవుతుంది సో అలాగా దాని గురించి వస్తూ కలర్స్ గురించి చెప్తారు రెడ్ అనేది మనం మన కళ్ళ మీద ఒక రకమైన ఇమేజ్ని తీసుకెళ్తుంది బ్లాక్ అనేది ఇట్లా బ్లో ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్తూ అంటే రెడ్ అనేది ఏంటంటే అది అది ఒక యాంగ్జైటీ అది ఒక ఆకలి వేసి ఆకలి కూడా వేస్తుంటే ఆకలికి కూడా రెడ్ కలర్ చిహ్నం అని చెప్తారు యాంగర్కి హంగర్కి ఎక్సైట్మెంట్కి ఇది ఏది ఉన్నా కానీ ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యే కలర్ రెడ్ సో ఆ రెడ్కి ఒక స్పెషల్ ప్రామినెన్స్ ఇచ్చాం ఈ కథలో అది మీకు ట్రైలర్లో కొంతవరకు అర్థమై ఉంటుంది అంటే ఎందుకు రాజీవ్ కనకాల్ గారు చెప్తున్నారు ఇట్లా ఏంటి మా హ్యూమన్ ఐ కెన్ సి అరౌండ్ హండ్రెడ్ కలర్స్ అని చెప్పేసి చెప్తారు ఆయన సో ఎందుకు అనేది ఆలోచిస్తే దాంట్లో ఒక ప్రాపర్ సైన్స్ ఉంది అది ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది అది స్క్రీన్ మీద చూస్తే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ చెప్పేదానికన్నా మీకు ఓకే హిడింబ ట్రైలర్ మొత్తం కూడా ఉత్కంఠను రేపుతుంది అసలు సినిమా మొత్తం కూడా అలాగే ఉండబోతుందా ఉంటుందండి సెకండ్ హాఫ్ అయితే కంప్లీట్గా ఇది గ్రిప్ ఎక్కడ వదలదు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలాగైతే మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్ మోడ్లో ఇప్పుడు మీరు అన్న రెడ్
ఈ సన్నివేశం నాకు నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగా వచ్చింది అనే సన్నివేశం ఏదైనా ఉందా అదే యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పను కదా సినిమా చూసాక మీరు కూడా చెప్తారు అంటే అది ఒక్కొక్క పాయింట్లో వస్తుంది అది అక్కడ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అదే అదే నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి అది రీచ్ అయింది మీకు కూడా అర్థమవుద్ది అంటున్నా నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటాను ఏ సీన్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటానని మీకు అర్థమవుద్ది డెఫినెట్గా ఓకే అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమా కథల్లో అన్నిట్లో కూడా ఇంటర్వెల్లో ఒక ట్విస్ట్ లేదా చివరిలో ఏదైనా ట్విస్ట్ రిలీ రివీల్ చేయబోతున్నారు ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ డెఫినెట్గా సర్ప్రైజింగ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అండి సర్ప్రైజింగ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ చూ షాక్ అవుతారు అంటే అప్పుడు దాకా జరిగింది ఏంటిది ఇదా అన్న ఫీల్ వస్తుంది ఓకే హీరో అశ్విన్ గారు రకరకాల కా పాత్రలు పోషించారు ఎన్నో కథలు డిఫరెంట్ జోనర్స్లో నుంచి కథలు ఎంచుకుంటున్నారు అశ్విన్ గారికి ఈ సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడబోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీరు అన్నట్టు రకరకాల క్యారెక్టర్లు అంటే తను ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు చేసింది తక్కువ సినిమాలు జత కలిసే లాంటి ఒక సాఫ్ట్ సినిమా చేశాడు జీనియస్ లాంటి ఒక సోషల్ ఇది చేసి తీసుకుని రాజుగారి కథ రాజుగారి కథ లాంటి ఒక థ్రిల్లర్ హారర్ థ్రిల్లర్ చేశాడు తనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ కథలు బాగా ఇష్టపడతాడు రెగ్యులర్గా ఓకే ఇదైతే సేఫ్ అయిపోతాం ఇదైతే సేఫ్ అయిపోతాం అని అలా ఆలోచించడు సేఫ్ కాదు కానీ ఏదైనా కొడితే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అది దాని ఇంపాక్ట్ జనం మీద ఉండాలి అని ఆలోచిస్తాడు ఎప్పుడు సో అలాంటి అలా ఆలోచించే ఒక హీరోకి మంచి బ్రేక్ రావాలి వస్తే ఇలా డిఫరెంట్గా కొత్త కథలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ ఒకప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు కూడా కళ్యాణ్ రామ్ గారు కొత్త కథలు చేస్తారు మన్ మనోజ్ మంచి మనోజ్ కొత్త కథలు చేస్తారు సో కొత్త కథలు చేసిన వాళ్ళందరికీ ఆడియన్స్ మైండ్లో ఒక స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఆ రెస్పెక్ట్ తనకు కూడా వస్తుంది ఈ సినిమాతో అది తన కెరీర్ కూడా అంటే లోపల ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాపర్గా కష్టపడి ఇక్కడ బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి ఫిజిక్ దగ్గర నుంచి డిక్షన్ దగ్గర నుంచి అన్నీ ప్రాపర్గా చేశాడు మీ క్లాస్లు చూసాక అర్థమవుతుంది డబ్బింగ్ కూడా ఎంత బాగా చెప్పాడు ఇతను ఓకే ఒక ఒక క్యారెక్టర్ని ప్రేమిస్తే ఇంత బాగా లోపలికి వెళ్ళి చెప్తారు అనేది అర్థమవుతుంది మీకు ఓకే అశ్విన్ బాబు గారు ఎక్కువ భయపెట్టగలరా లేదంటే నందిత ఎక్కువ భయపెట్టగలరా ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో భయపెట్టేది వాళ్ళు ఇద్దరు కాదు వీళ్ళు ఓకే ట్రైబ్స్ ఎక్కువ భయపెట్టారు ఓకే నందిత గారి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది యా ఫిఎస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తను కాప్స్ ఇద్దరు కాప్సే అసలు ఈ కేసు గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే కాప్స్ అనమాట ఆ దాంట్లో ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈఎంఐ వేరే చోట నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడ స్పెషల్గా ఈ కేసు మీద అపాయింట్ చేస్తే ఇద్దరు ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకుని షాక్ అవుతారు బట్ అకాడమీలో వీళ్ళిద్దరికి ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది సో దా దాంట్లో ఉన్న ఒక చిన్న లైటర్ విన్ మూమెంట్ కొంత ఉంటుంది బట్ అక్కడ నుంచి కంప్లీట్గా అసలు ఎవడు వీడు ఈ కిడ్నాప్ ఎవడు వాడు విసిరే సవాల్స్ ఏంటి వీళ్ళకి వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అసలు ఏ ఈ ట్రాక్లో ఎప్పుడు పడ్డారు వీళ్ళు ఈ పడిన క్రమంలో ఏంటంటే అంత డిగ్ చేసుకుని హిస్టరీ హిస్టారికల్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది అనేది ప్రాపర్గా ఇద్దరు బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఓకే అంటే ఆ మూడ్ని ఆడియన్స్లో కలిగిచ్చారు వాళ్ళతో పాటే ట్రావెల్ చేసేలాగా ఆడియన్స్ని అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు ఓకే అనిల్ గారు మీరు అసాధ్యుడు ఆ తర్వాత మిస్టర్ నోకయ్య ఆ తర్వాత రేస్ రన్ రన్ ఇలా మూడు డిఫరెంట్ జోనర్స్లో వెళ్ళిపోయారు రన్ తర్వాత ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది మీకు ఇచ్చారు రాలేదు అంటే సినిమా ఏదన్నా వస్తే కార్డ్స్ మీద ఉండే ముందు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ప్రతీ నెల ఓకే ఈ నెల ఓకే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అన్న మూడ్లో ఉంటుంది అలా 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 ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అంతే అంటే మేబీ మార్కెట్ సక్సెస్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వర్స్ వర్స్గా సినిమాలు ఉంటాయి లేదంటే కొంచెం మనం ప్రయత్నం చేసి ఒక మంచి ఎక్స్ట్రాడరీ కథ రాసుకుని ఈ నో అనలేని కథ ఏదైనా రాసుకుని వెళ్ళాలి సో దానికోసం పట్టే టైం అంతే ఓకే ఈ సినిమా షూట్ అవుతున్న సమయంలో లొకేషన్స్లో ఫన్నీ సన్నివేశాలు ఏమన్నా మాతో షేర్ చేసుకోగలరు ఫన్నీ 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 ఏం గుర్తురట్లేదండి అంటే ఒకరి మీద ఒకరు జోకులు వేసుకోవడం లేకపోతే ఏదన్నా ఒక సన్నివేశాన్ని చూసి నవ్వుకోవడం మీరు షూట్ చేస్తారు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సన్నివేశాన్ని చూస్తారు అరే ఇది నేను అనుకున్న దానికంటే ఇంకా హెలేరియస్గా వచ్చింది అని నవ్వించిన అంటే మేము యాక్చువల్గా ఈ కథ ఓకే ఈ సీన్ ఈరోజు ఇది ఎంత బాగా తీయగలను ఏంటి అని మేబీ జరిగినాయి చాలా కానీ బట్ మీరు అడుగుతుంటే నాకు గుర్తురావట్లా వెంటనే ఓకే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాల్లో అన్నిట్లో తీసుకుంటే అనేది కాదు ఫైట్స్ అసలు సినిమా హిట్ అవ్వడానికి ఫైట్స్ కూడా ఒక రీజన్ అవ్వబోతుంది ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఫైట్స్ డెఫినెట్గా ఒక మంచి యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాయి అంటే
విలన్స్ కానీ గూన్స్ కానీ వాళ్ళు ఏ కాస్ట్యూమే ఉన్నారు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత హీరో వాళ్ళతో ఎలా కొడుతున్నాడు ఇది ఇది ముందు పాటలో ఉంటుంది ఇవన్నీ వెనకాల ఉండి ఈ ఫైట్ నిలబెడతాయి మీకు ఎవరు ఫైట్ అన్నా చూసుకోండి ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఫైట్ చేసిన దాని వెనకాల ఎంత హెవీగా ఉంటుంది దాని లొకేషన్ దగ్గర నుంచి దాని యాంబియన్సు దాని ఆ కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు వాడే వెపన్స్ ఒక్కొక్కటి 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 సో ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ అంత నీట్గా చేసుకుంటూ మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టి అందరం టెక్నీషియన్స్ మంచి ఫైట్స్ తీసుకొచ్చాం మేబీ మీకు అది కనిపిస్తుంది కాస్ట్యూమ్స్లో కేర్ తీసుకున్నారు ఇల్లు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కేర్ తీసుకున్నారు లొకేషన్స్లో కేర్ తీసుకున్నారు మ్యూజిక్లో కేర్ తీసుకున్నారు ప్రొడక్షన్ డిజైన్లో కేర్ తీసుకున్నారు అదంతా మీకు తెర మీద కనిపిస్తారు ఓకే మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది మ్యూజిక్ నాకు తెలిసి వికాస్ తను నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అనుకుంటున్నా టాలీవుడ్లో ఓకే చాలా అద్భుతంగా కథలోకి వెళ్ళగలడు అతను కథ చెప్తే ఆ కథలోకి వెళ్ళి ఆ కథ ఎలాంటి సౌండ్ స్కోరుకుంటుంది అదే ఆలోచిస్తాడు తను అంటే మేబీ మీకు చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటారు కదా రెగ్యులర్గా అడిగిన దానికి అందరూ ఇదే చెప్పొచ్చు బట్ మీకంటే ఇందులో యూనిక్గా మీరు ట్రైలర్ చూసారు కాబట్టి కొన్ని యూనిక్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అవును బిగినింగ్లోనే డ్రర్ అనుకుంటు వస్తుంది డిజిరాడు అంటారు దాన్ని యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇలాంటి ట్రైబ్స్ వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది సౌత్ ఆఫ్రికన్ ట్రైబ్స్లో ఓకే సో అలాంటి సౌండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్కటి ప్రతిదానికి బాగా రీసెర్చ్ చేశాడు అతను మేబి మేము ఇచ్చిన రెమ్యునేషన్ కన్నా అతను ఇంకొక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ పే చేశాడు ప్లేయర్స్కి లైవ్ ప్లేయర్స్కి అంటే అన్ అంత ఇష్టపడ్డాడు అతను ఇలాంటి కథలు వెరీ రేర్గా వస్తాయి సార్ ఈ వచ్చినప్పుడు పర్లేదు దీన్ని బడ్జెట్ లిమిట్స్ పెట్టకూడదు నేను చేసుకుంటాను మీరు టెన్షన్ పడుకుని బ్రహ్మాండంగా చేశాను వెరీ హ్యాపీ ఓకే సార్ మీరు కథ ఎలా రాసుకున్నారో ఆ కథలో వచ్చేటువంటి డైలాగ్స్ చాలా మోస్ట్ పవర్ఫుల్గా ఉండాలి నేను కొన్ని డైలాగ్స్ చూశాను చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి అసలు అంటే ఎవరు డైలాగ్ రైట్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి త్రిపుర నేను అని ఆయన యాక్చువల్గా మనకి లిరిక్ రైటర్గా బాగా తెలుసు అఖండ టైటిల్ సాంగ్ ఆయన రాశారు అలా వైకుంఠపురంలో టైటిల్ సాంగ్ ఆయన రాశారు ఇంకా చాలా సాంగ్స్ పెద్ద ఇప్పుడు మన ఎస్ఎస్ఎంబి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి సినిమాలో కూడా తను రాస్తున్నారు చాలా సినిమాల్లో సాంగ్స్ రాశారు సాంస్క్రిప్ట్ మీద విపరీతమైన కమాండ్ ఉంది సో తనకి కొంచెం ఇప్పుడు మేము హిడింబా అని ఒక ట్రైబ్ అని ఎలాగ అనుకున్నామో కొంచెం డీపర్గా ఉండాలి డెప్త్ ఉండాలి ఈ డైలాగ్స్లో అది ఫస్ట్ విన్నప్పుడు హెవీగా అనిపించిన తర్వాత తర్వాత వింటూ ఉంటే చాలా డెప్త్లో చెప్పాడు ఇది అనిపించాలి సో దానికి నా కళ్యాణ్ గారు పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అనిపించింది బాగా రాశారు బ్రహ్మాండంగా రాశారు అంటే సీన్ చూసి దాన్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ 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 చేసుకుంటూనే వెళ్ళాం ఓకే బట్ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లో డైలాగ్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో రాశారు ఆయన సూపర్గా ఉంటాయి అనిల్ గారు ప్రతి డైరెక్టర్కి కూడా ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది ఈ హీరోతో చేయాలి మూవీ ఈ హీరోతో ఇలా ఇలాంటి జోనర్లో హీరో ఇలాంటి జోనర్లో ఒక సినిమా తీయాలి అనే ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది అనమాట మీకు అలాంటి డ్రీమ్స్ ఏంటి ఏ హీరో అట్లా అట్లా ఒక హీరోతో అనేది ఏం అనుకోలేదు అంటే మన కథ ఏది డిమాండ్ చేస్తే అలాంటిది ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా మైథలాజికల్ చేసాం ఆ మంచి కటౌట్ ఉన్న ఒక ప్రభాస్ లాంటి హీరో కావాలి అనిపిస్తుంది అలాగే ఒక యాక్షన్ డ్రామా చేసాం ఓకే సాలిడ్ గోపి చిన్నలాగా ఉండాలనుకుంటాం అంటే కథను బట్టే అది ఇది వస్తుంది అది మెటీరియలైజ్ అయ్యే కథను బట్టే అది ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా అంటే కథ రాసుకునేటప్పుడే హీరో పుట్టేస్తారు అక్కడే అది తర్వాత మేబీ ఆ హీరోకి నచ్చకో లేదంటే వేరే సర్కమ్స్టెన్స్ వాళ్ళు ఇంకో చోటుకి వెళ్ళొచ్చేమో కానీ రాసుకునేటప్పుడు ప్రతి ఫిల్మ్ మేకర్కి ఒక హీరో ఉంటాడు ఓకే ఓవరాల్గా హిడింబా మూవీ ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుంది హిడింబా మూవీ ద్వారా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు యా ఈ మంత్ ఎండ్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండి సినిమా రిలీజు డెఫినెట్గా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ని ఆడియన్స్కి ఇస్తుంది అంటే షాకింగ్ ఫిల్మ్స్ చాలా రియర్గా వస్తుంటాయి కొత్త పాయింట్స్ తోటి రెగ్యులర్గా వచ్చే రెగ్యులర్గా అంటే ఐ మీన్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం కానీ బట్ వెరీ రేర్గా కొన్ని షాకింగ్ ఫిల్మ్స్ వస్తుంటాయి అంటే మన మీద ఒక చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఇస్తాయి ఏంట్రా ఇది అసలు ఇది నిజమా అంటే ఈ సినిమాలో కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంది మన కళ్ళ ముందు కనపడే వరకు అది నిజమని మనం నమ్మం చాలా వింటాం ఈ ప్రపంచంలో నమ్మలేని నిజాలు అద్భుతాలు వింతలు చాలా ఉన్నాయి అవి మనం విన్నప్పుడు నమ్మం అవి మనకు ఎదురైనప్పుడు లేదు మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనం దాన్ని ఫీ ఫీల్ అయినప్పుడు అప్పుడు మీకు అర్థం అవుద్ది ఓహో నిజమే నిజంగా ఇలాంటివి చాలా ఉండి ఉండొచ్చు ఇది చూసాక నాకు అని అలాంటి ఒక ఫిల్మ్ ఇది అలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ ఓకే అనిల్ గారు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క దృష్టికోణం ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ అడగ
ఇప్పుడే మరి ఇప్పుడే వరుసగా అందరూ కొత్త కొత్త వాళ్ళే వస్తున్నారు కదా అంటే ఒక ప్రామినెంట్గా కొన్ని సంవత్సరాలు నిలబడే హీరోయిన్లు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎవరు నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలం ఓకే ఓవరాల్గా మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు మీ ఫేవరెట్ విలన్ రాజనాల రాజనాల ఓకే మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఎనీ లైట్ ఫుడ్ మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ అంటే ఈ ప్లేస్లో నేను నా జీవితకాలంలో ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కసారి అయినా సరే ఈ ప్లేస్లో నేను షూట్ చేయాలి అనే ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక అవి నాకు యాక్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకోలేను కానీ నేను చాలా చూస్తాను వీడియోలు నేను మార్క్ చేసి పెట్టుకుంటా ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా పాజిబిలిటీ ఉంటే ఇలాంటి చోట షూట్ చేయాలి అనేది అలా చాలా ఉన్నాయి ఎంత బ్యూటిఫుల్ వాళ్ళు అండి ఇది ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే మనకు ఎవరన్నా ఇప్పుడు ప్రపంచం ఆ మూల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వీడియో తీసి ఫేస్బుక్లో పెడితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం బా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందా ఇదని మనకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడన్నా చేయాలి ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు నాకు యాక్చువల్గా అయితే వరల్డ్ టూర్ చేయాలని చాలా ఇష్టం నాకు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ సంపాదన ఇంపాదన పక్కతే ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇవన్నీ చూడాలి తిరగాలనేది నా నా కోరిక ఓకే మీ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమి ఫైనలైజ్ చేసుకోలేదండి అశ్విన్ తోటి ఇంకొకటి ఇమీడియట్గా అనుకుంటున్నాం ఓకే బట్ అదేంటి అనేది ఇంకొక కొన్ని రోజులు తెలుస్తుంది ఓకే అనిల్ గారు హిడింబ మూవీ సక్సెస్ అవ్వాలని ప్రేక్షకుల హృదయాలను మీరు కొలగట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ Thank you.